Salam sukacita pemirsa. Alfa dan Omega kembali hadir untuk mendalami apa yang Tuhan telah ungkapkan tentang hal-hal yang menjadi awal dari kehidupan di dunia ini dan rancangan Tuhan yang akan dibawa kepada akhirnya yang megah nantinya. Dan kita akan lanjutkan pelajaran yang akan dibawakan oleh Dr. Samuel Wong. Shalom Pastor. Shalom. Yes. Let's continue our lesson. Yes. Uh, last time we talked about the temptation and then after that God came to the Garden of Eden to investigate the case. Uh, pada pelajaran yang terakhir kita sudah melihat tentang bagaimana pencobaan itu datang dan kemudian bagaimana Tuhan datang ke Taman Eden dan mengadakan suatu penyelidikan di sana. We need to imagine that you have to understand that the whole universe is watching what's happening there. Perlu kita perhatikan di sini bahwa seluruh semesta pada waktu itu men- memperhatikan. Because in heaven when angels rebelled, God cast them down to the earth. Oleh karena di surga ketika uh, sekelompok malaikat memberontak, mereka kemudian dibuang ke bumi. And then all the creatures, their attention is drawn to this earth. Dan semua ciptaan-ciptaan Tuhan, perhatiannya terarah kepada bumi ini. God created the man and the woman. Ketika kemudian Tuhan menciptakan pria dan wanita. Beautiful and perfect. Begitu indah dan sempurna. But they failed the God's plan. Tetapi kemudian mereka gagal memenuhi rencana Tuhan. So everyone is watching to see what's going to happen next. Jadi semua memperhatikan apa yang akan terjadi berikutnya. So so with, without even mentioning and we can see all the eyes of the angels and the unfallen world are watching the judgment in the uh, garden of Eden. Jadi tanpa juga disebut tapi kita dapat melihat Bagaimana semua mata memperhatikan pengadilan yang berlangsung di Taman Eden ketika itu. To see how what God will do when Satan sent that he drive him out of heaven. Yaitu untuk melihat apa yang Tuhan akan lakukan kepada mereka seperti yang pada waktu mereka perhatikan ketika setan diusir dari sorga. Now man said what are going to do? Jadi ketika manusia sekarang berdosa apa yang Tuhan akan lakukan? What will be the final fate of this man, menta, uh, mankind? Apa yang akan menjadi nasib daripada manusia akhirnya sekarang? So before making his announcement, a sentence upon the first couple. Jadi sebelum Tuhan menya- mengumumkan uh, pernyataannya kepada pasangan yang pertama ini, God proclaimed the first time the gospel. Uh, untuk pertama kali Tuhan mengumumkan terlebih dahulu kabar baiknya. Bring hope before the sinning man. Membawa pengharapan kepada manusia yang sedang berdosa. And then God announced to the woman. Kemudian Tuhan umumkan kepada wanita. Ini. And you can read uh, Genesis chapter 3 verse 16. Dan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. We already discovered in the process of the creation of the woman. Kita sudah temukan bahwa pada proses penciptaan wanita. The plan of salvation was hit there. Bahwa uh, rencana keselamatan. Itu sudah tersembunyi di dalamnya. But the woman seems like he forgot all about it. Tapi nampaknya perempuan itu lupa tentang hal tersebut. And didn't realize that her existence is, is coming from someone paid the, uh, the price. Dia lupa bahwa keberadaannya itu berasal dari seseorang yang telah membayar uh, suatu harga yang mahal. And Adam was willing to let a rip to be taken out of him. Yaitu ketika Adam uh, bersedia untuk sebuah uh, rusuknya diambil dari dalam tubuh. So now God said, I will multiply the, thy sorrow and thy conception. Jadi sekarang Tuhan katakan, aku akan melipat gandakan uh, kesusahanmu dan 
uh, ketika engkau akan melahirkan. You will suffer when you give birth to the children to your children. Engkau akan mengalami kesakitan ketika melahirkan. So anak. you will know when you give a new life, you there is a pain that you have to go through. Untuk apa? Supaya kamu menyadari bahwa ketika engkau akan melahirkan anak ada suatu rasa sakit yang kamu harus hadapi. I know when I was born. Saya ingat, saya tahu pada waktu saya dilahirkan. My mother has a trouble, have difficulties in labor. Ibu saya mengalami kesusahan oh, pada waktu dia sedang uh, hendak melahirkan. It was a snowing day and she lay there on bed. Pada waktu itu agak bersalju, dia berada di tempat tidur. Very very painful. Sangatlah menyakitkan. So I always remember and when I had birthday, I remember my mother had gone through big trouble. Jadi ketika saya mempunyai hari ulang tahun saya, maka saya selalu mengingat bagaimana ibu saya melewati masa yang tidak mudah. Later I get married. Kemudian setelah saya menikah, and then we have our our children. Kemudian kami memiliki anak kami. The first boy when he was born, my wife went through the C-section. Anak laki-laki saya yang pertama pada waktu dilahirkan, istri saya harus melewati uh, operasi. Somehow the the drugs to keep her sleep lost effect. Uh, begitu de- demikian rupa uh, obat yang harus membuat dia terus tertidur itu uh, kehilangan keampuhannya. She, my wife can feel the pain of the doctor cutting open her stomach. Jadi istri saya bisa merasakan uh, rasa sakit ketika dokter itu membedah. And take out the baby. Dan kemudian mengambil keluar bayi itu. So when when they brought the the boy to her. Jadi pada waktu dia mereka bawa anak laki-laki ini kepada ibunya. It was so painful. She even refused to look at him. Oh, uh, itu begitu menyakitkan. Bahkan dia menolak untuk melihat kepada But that anak. But only lasted for a moment. Tapi itu hanya sejenak saja. We just uh, was so. Uh, care about this boy. Uh, kemudian kami mempedulikan anak ini. But for every woman. Tetapi untuk setiap wanita. Today who have gone through the labor to give delivery to the baby. Mereka yang sudah merasakan proses melahirkan. They experience the pain in bringing a new life. Mereka merasakan rasa sakitnya untuk membawa satu kehidupan yang baru. God is revealing to the women. Tuhan mengungkapkan kepada wanita ini. Since you failed to recognize my plan, oleh karena engkau gagal untuk mengerti akan rencanaku, and fail and listen to the deception of Satan, dan engkau telah mendengarkan penipuan daripada setan, I'll try to help you to learn about my plan in a different way. Aku akan mengajar kamu untuk belajar tentang rencanaku dengan cara yang berbeda. And you have to go through some pain to experience it. Engkau harus melewati rasa sakit untuk mengalaminya. So whenever we see a new life come into being, uh, sehingga kalau kamu melihat uh, satu hidup yang kehidupan yang baru datang, we see the mother go through the, la- the, the pain. Maka kita melihat ibunya ini melewati masa yang sulit. God is trying to reveal to us. Jadi Tuhan mau mengungkapkan kepada kita. If you give one child, you have to go through the pain. Kalau kamu menghasil melahirkan seorang anak. Maka kamu harus melewati satu rasa sakit. How much more pain I have to go through in order to bring new life to each one of you? Betapa lebih besarnya penderitaan, kesusahan, kesakitan yang saya harus alami untuk membawa kehidupan kepada masing-masing. Kami. Not only that for a new new life coming into the family. Bukan hanya untuk satu kehidupan yang datang kepada satu keluarga. It changes everything. Itu juga telah merubah segala sesuatu. I visited my friend Pastor Stefanus. Saya mengunjungi seorang te- sahabat saya Pastor Stefanus and uh, I was very happy to see he had a grandson. Saya senang melihat dia bangga dengan cucunya. I can see the family many things changed. Saya mendapat melihat kehadiran cucu ini merubah banyak hal dalam keluarga. In a couple of years I can see there will be more things will be changed. Dalam beberapa tahun ke depan saya dapat mengharapkan uh, lebih banyak hal yang lain yang akan berubah. When the, when the baby when Wilson is going to walk around the house. Ketika anak ini memang bernama Wilson akan mulai berjalan I'm di sekitar sure rumah. remove many things out of the, oh, the place. 
akan ada banyak barang yang harus dikeluarkan. They will wrap all the corners of the table, everything. Dia akan membawa, memisah, merubah meja dan lain sebagainya. So God is using our personal experience, trying to make us to understand His plan. Jadi Tuhan mau membawa pengalaman kita sehari-hari untuk mengajarkan rencananya. And we also notice another thing. Kita juga perhatikan satu hal yang lain. Even though the mother gives birth to a child, meskipun seorang ibu melahirkan seorang anak, but the child does not originally come from him, anak, from her. Anak ini sebenarnya bukan berasal dari dia sendiri, It bukan dari wanita. from the father. Itu sebenarnya dari bapaknya. So God says, "Thy desire shall be to your husband." Itulah sebabnya keinginanmu itu adalah kepada suamimu. And he shall rule over thee. Dan dia akan menguasaimu. And we know the creation was done through Jesus. Dan itulah kita melihat bagaimana ciptaan itu berasal dari Yesus. But the world is called the world of the my father. Tetapi bumi ini, dunia ini disebut sebagai uh, dunia milik bapa. It was Jesus who took the pain to give birth to this world. Yesuslah yang sudah mengambil rasa sakit itu ke untuk kelahiran daripada Just dunia ini. Just like the woman gave birth to a child. Sama seperti seorang uh, perempuan melahirkan seorang anak. But the world actually belongs to the father. Tetapi dunia ini sebenarnya berasal dari bapa. So he's using this all these relationships to help us. Jadi dia menggunakan semua hubungan ini untuk menolong kita. And to review his plan of salvation. Untuk mengungkapkan rencana keselamatannya. And the next he talked to Adam. Dan berikutnya dia berbicara kepada Adam. And Adam have to work hard. Adam dikatakan harus bekerja keras. Then he can find things to eat. Baru dia akan dapat menemukan uh, makanan. And we found this also fulfilled in Jesus. Dan kita melihat di sini bahwa hal ini pun tergenapi di dalam Yesus. He worked very hard during his ministry. Dia bekerja begitu keras selama pelayanannya. No fruit. Tidak ada hasil. Very little fruit. Sangat sedikit hasilnya. Because of sin. Oleh karena dosa. So you, when when he finally went to Jerusalem, tetapi uh, ya ketika dia pergi akhirnya ke Yerusalem. He worked so hard among the Jews. Dia begitu bekerja keras di antara orang-orang Yahudi uh, dan juga orang-orang Israel. No fruit. Tidak ada hasil buah. He cursed the fig tree. Dia kemudian mengutuk pohon arah. I worked so hard to take this place, but there's no fruit. Uh, saya bekerja keras di tempat ini, tetapi tidak ada buahnya. And it, and this curse actually this actually come to Jesus. Dan uh, semua buah ini fokusnya uh, kepada Yesus. It says thorns and thirst shall bring forth to you. Uh, bahwa dikatakan rum, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. And we know they put thorns of crown over Jesus. Dan kita ingat. Bagaimana mereka menaruh duri sebagai mahkota Yesus. All humans should suffer. Semua manusia harus menderita. Jesus took it. Yesus ambil penderitaan yang harus dijalani oleh manusia. And so from here, and we can see God is is not actually cursing man, but is reviewing His plan in a different way. Dengan pandangan ini, maka kita melihat bahwa Tuhan bukannya mengutuk manusia, tetapi Tuhan sedang menyatakan rencana penyelamatannya dengan cara yang berbeda. And we can see from this time Adam listen to God's sentence. Dan semua sampai di sini kita melihat bahwa Adam mendengarkan akan kalimat-kalimat daripada Tuhan. He was very sorry. Dia menyesal. But he also feel very thankful. Tetapi dia juga merasa bersyukur. Because God gave them hope. Oleh karena Tuhan memberikan pengharapan. The day God said, the day you eat of it, Tuhan mengatakan kepada hari kamu memakannya, you will surely die. Kamu akan mati. But here now God said, tetapi sekarang di sini Tuhan katakan, I will just increase the pain when you give delivery. Aku hanya akan menambah menambahkan rasa sakit pada waktu kamu melahirkan. That means you will not die. Artinya kamu tidak akan mati. And rather you will bring forth children. 
Tapi justru kamu akan melahirkan anak. So Adam gave his wife a new name. Jadi Adam memberikan kepada istrinya nama yang baru. Eve. Hawa. I said because she was the mother of all living. Yang berarti ibu semua yang hidup. So the name Eve brings hope. Jadi nama Hawa itu memberi membawa pengharapan. The, the woman who should die but now she will give life to others. Perempuan yang harusnya mati tetapi sekarang dia membawa kehidupan bagi yang lain. And that they need to find out they were trying to find out why what what is the reason. Ya, mereka perlu mengetahui kenapa semua ini. And then we jump next to God stop them from eating the from the other tree. Dan kemudian dalam uh, ayat-ayat berikutnya kita melihat bagaimana Tuhan melarang mereka menghadang mereka untuk men, supaya tidak makan dari buah pohon and, kehidupan. And send him for, forth from the garden of Eden. Dan kemudian mengeluarkan mereka dari taman Eden. To till the ground from whence he was taken. Untuk mereka bekerja berusaha dari di mana mereka and, diambil. And God also make a clothes for him. Dan kemudian Tuhan membuat pakaian bagi mereka. Okay. We'll continue after the break. Okay. Remember that when God first came and after they sent, they put fig trees over them. 
uh, kita ingat pada waktu setelah Yesus datang ataupun pada waktu Tuhan datang ke taman maka kemudian uh, mereka ditemukan telanjang dan mereka pun dikenakan uh, daun pohon pohon arah that wouldn't last long jadi Tuhan menemukan mereka dalam pohon ar, daun arah itu tidak berlanjut lama Genesis told us God made uh, apron out of the skins and a put under. Oleh karena kita kejadian mengatakan nah, kemudian Tuhan membuat kepada mereka satu pakaian yang lain. Indicating a lamb or a bull is killed. Yaitu pakaian dari bulu domba menunjukkan bahwa ada uh, binatang domba yang terbunuh. And then God takes the skin to make clothes for them. Dan kulitnya itu dipakai sebagai pakaian bagi mereka. Now we need to understand the word that is used in Genesis 3:21. Nah, 23. Menarik untuk kita selidiki kata yang digunakan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23. The Bible says the Lord God sent him forth from the Garden of Eden. Jadi katakan di sini dalam ayat ini lalu Tuhan Allah mengusir dia. Dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. The Hebrew word can means divorced. Kata Ibraninya adalah cerai. So there will be another time that Adam will have to marry the garden again. Artinya mengindikasikan bahwa ada waktu berikutnya nanti di mana Adam harus menikah kembali Mary. di taman itu. Marriage symbolizes the unity of the two. Yaitu pernikahan yang melambangkan penyatuan kedua belah pihak. Man, God put man in the garden. Tuhan menaruh uh, manusia di taman. He should belong to the garden. Dia harusnya ada di taman. And he and the garden should become one. Dia dan taman itu haruslah menyatu. But because of sin. Tapi karena dosa, they have to separate. Mereka harus terpisah. So God, you, the use the word man is divorced from the God. Jadi kata yang digunakan di situ adalah Tuhan manusia itu bercerai dengan taman itu. In the end of this revelation, pada akhir daripada wahyu, and we will see that Jesus will one day marry the new Jerusalem. Kita akan melihat bagaimana Yesus akan menikah dengan Yerusalem yang baru. Man and the new Jerusalem were never separated again. Manusia dan Yerusalem yang baru tidak akan terpisah lagi. Now, once man is removed from the Garden of Eden. Nah, ketika manusia satu kali manusia dikeluarkan dari Taman Eden, and he is stopped from going to have access to the tree of life dan manusia tidak punya lagi akses kepada pohon kehidupan without taking the fruit from the tree of life tanpa memakan dari buah kehidupan then he can he cannot live forever dia tidak bisa hidup selama-lamanya one day he will die satu kali kelak dia harus mati one day he will return to the dust where he comes from satu kali dia harus kembali kepada debu di mana dia berasal and there we have a mission dan kemudian kita memiliki satu misi. God want to bring man back to the Garden of Eden. Tuhan mau membawa manusia kembali ke Taman Eden. So, so they can live there again. Supaya mereka bisa hidup kembali di sana. Adam wants to return back to the Garden of Eden. Adam ingin sekali kembali ke Taman Eden. So the Garden of Eden become the common place. So, sehingga Taman Eden itu menjadi tempat yang nyata. Both have some work to do. Kedua-duanya memiliki uh, pekerjaan yang harus dilakukan to accomplish this purpose. Untuk mencapai tujuan ini. So we would say there is a joint project. Jadi kita boleh katakan ini adalah satu proyek kerjasama. To go back to the Garden of Eden is a joint mission of God and a man. Ya, untuk kembali ke Taman Eden itu adalah satu proyek kerjasama antara Allah dengan manusia. Now we can see from God's side. Nah kita boleh memandang dari sisi Allah in order to bring man back to the garden of Eden. Untuk membawa manusia kembali ke taman Eden, he have to do a few things. Dia harus melakukan beberapa, beberapa hal. Number one, he needs to find out a way that the sin of Adam needs to be forgiven. Yang pertama, dosa daripada Adam ini haruslah diampuni. He need to remove the sin from Adam and just to import Adam in. Dia harus mengeluarkan dosa-dosa dari Adam dan kemudian membawa Adam kembali. In order to remove the sin from Adam, untuk membawa 
untuk mengeluarkan dosa daripada Adam. It takes the first advent of Jesus. Itu membutuhkan kedatangan Yesus yang pertama. To make it possible for God to forgive human sins. Untuk membuat mungkin bagi Tuhan untuk mengampuni dosa manusia. Now the second step. Nah, langkah yang kedua. That it takes the second uh, time of Jesus to come to bring man back to the God. Itu membutuhkan kedatangan Yesus yang kedua untuk membawa manusia kembali ke taman. And we already said that the Garden of Eden must be a high and tall mountain. Dan kita sudah mengatakan sebelumnya bahwa taman itu pasti berada di tempat yang tinggi. We have seen some beautiful waterfalls. Dan kita sudah melihat uh, the, akan air terjun yang indah. But the best waterfall must come from the Garden of Eden. Pasti air terjun yang terindah itu berasal dari Taman Eden. It flows into big four big great rivers. Itu jatuh dan menghasilkan empat sungai yang besar. To circulate the whole earth. Dan itu melingkupi seluruh dunia. And now it's in heaven. Dan sekarang ini sudah di surga. How can we get there? Bagaimana kita bisa kembali ke sana? You have Jesus have to come back again. Ya, maka Yesus harus datang kembali. To take us there. Untuk membawa kita kembali ke sana. And then what about this earth? Nah, bagaimana dengan bumi ini? And how to prepare this earth so that the garden can live here peacefully and without trouble forever? Bagaimana uh, dunia ini dapat dipersiapkan agar taman itu bisa uh, menjadi tempat untuk kita hidup selama lamanya? It takes the third coming of Jesus come to destroy sin and then recreate everything. Memerlukan kedatangan Yesus yang ketiga untuk Tuhan menciptakan kembali segala-galanya. But there's also things for Adam to do. Tapi ada juga hal yang harus dilakukan oleh Adam. Adam have to risk accept the God's plan. Adam harus menerima rencana Tuhan. And to work with God. Dan bekerja sama dengan Tuhan. To, he became disobedient. Dia uh, telah memberontak. Now he have to become be obedient. Nah, sekarang dia harus menjadi penurut by God's help. Dengan pertolongan Tuhan, he accept the God's gift. Dia menerima pemberian Allah, repent, bertobat, and obey God. Dan menurut kepada Allah. And that way he can be uh, co-work with God. Dengan cara demikian dia menjadi rekan kerja Allah. We can see there's only one purpose for Adam. Dan kita dapat melihat hanya ada satu tujuan bagi Adam. Outside of this Garden of Eden. Di luar daripada Taman Eden ini. The only purpose for him to live for. Satu tujuan bagi dia satu-satunya untuk hidup. Is to go back through that door, go into the Garden of Eden. Yaitu untuk kembali melalui pintu gerbang itu kembali ke Taman Eden. Because outside of the Garden he offers sacrifices. Oleh karena di luar daripada Taman Eden itu dia harus mempersembahkan korban-korban. But cannot get in. Tetapi tidak bisa masuk. The tree of life is right inside. Pohon kehidupan itu ada di dalam. He cannot go in. Dia tidak bisa masuk. So we can see the dream of mankind. Uh, mankind. Jadi mankind. di sini kita dapat melihat impian daripada manusia. Only one dream is a real dream. Hanya satu impian yang adalah impian sejati. Not the American dream. Bukan Amer- impian untuk Amerika, not Australian dream. Bukan impian Australia. Now not even the Chinese dream. Bukan juga impian Chinese. But the dream to go back to the Garden of Eden. Tetapi impian untuk kembali ke Taman Eden. That becomes the only dream that we should have. Itu adalah satu-satunya impian yang boleh kita miliki. And then we, if we move on, we see how they were looking forward to go back. Nah, bila mana kita melak, mempelajari lebih lanjut, bagaimana kita dapat melihat mereka merindukan untuk kembali. Now some people say, how long actually do they stay in the Garden of Eden? Ah, beberapa orang bertanya berapa lama sebenarnya mereka tinggal di Eden. The Bible didn't give us a clear uh, revelation how how many days actually they stayed there. Alkitab tidak memberikan pernyataan yang jelas tentang berapa lama sebenarnya mereka sempat tinggal di Eden. The Jewish tradition said there's only one day. Uh, tradisi Yahudi mengatakan hanya sehari. But according to Ellen White. Tapi menurut Ellen White. They have stayed in the garden and celebrated, kept a perfect Sabbath be- there before. Mereka telah sempat uh, merayakan Sabat di sana. Now here we don't know 
how many days they lived in the garden, but we know they were pregnant outside of the garden. Kita tidak tahu berapa lama mereka berada di Taman Eden, sempat hidup di sana. Tetapi kita tahu bahwa uh, Hawa melahirkan di luar Taman Eden. And the Predators have two children. Uh, mereka memiliki tiga orang anak. And one is Cain and one is Abel. Yang pertama adalah Cain, yang berikutnya adalah and they grow Abel. Up and they all bring offering to the Lord. Dan kemudian mereka membawa persembahan kepada Tuhan. And we mentioned that they bring the offering to the east gate of the Garden of Eden. Dan mereka membawa persembahan itu ke daerah sisi timur daripada taman. That Eden. is where they meet with the Lord. Di situ adalah tempat di mana mereka bertemu dengan Tuhan. But somehow Cain's offering was not accepted. Tetapi persembahan daripada Cain tidak diterima. Because he only bring his grains to the Lord. Oleh karena dia hanya membawa dia, dia punya uh, sayur-sayuran ataupun uh, hasil tanahnya. In the Bible it reveals that we need to for sin there is need to be blood to uh, of, offer. Padahal di dalam Alkitab untuk satu persembahan dosa maka harus ada darah yang tercurah. And so he didn't bring sin offering. Dia tidak membawa persembahan dosa. He only brought what his work was. Dia hanya membawa uh, pekerja hasil dari pekerjaan yang dia lakukan. So the Lord didn't accept his offering. Maka Tuhan tidak menerima persembahan. The Bible says in chapter 5 verse 5 he said Cain was very wrath, he was very angry. Di dalam Kejadian pasal 5 kita mengatakan bahwa Kain begitu marah. And God said why you are angry? Tuhan katakan mengapa kamu marah? If you do well, it will be accepted. Kalau kamu melakukan yang baik, kamu akan diterima. But if you did wrong, tapi kalau kamu melakukan hal yang salah, there is a sin offering right at the door. Itu ada persembahan dosa tepat di gerbang itu. You can kill the sin offering. Kamu dapat membunuh akan persembahan untuk dosa And itu. And bring the back. Dan membawa kepadaku. I will forgive you. Aku akan mengampunimu. So right here is saying that this sin offering is representing Jesus. Di sini kita melihat bahwa persembahan uh, untuk dosa itu melambangkan Yesus. He's ready. He's always ready, willing well, for us to take him as his offering as offering. Dia selalu siap untuk kita ambil gunakan dia sebagai persembahan pengakuan dosa kita. But Cain didn't repent. Tapi Kain tidak bertobat. Instead of bring a sin offering to the Lord, bukannya membawa persembahan pengakuan dosa kepada Tuhan, he went to actually killed his brother. Dia justru membunuh saudaranya. Com- committed even greater sin. Dia bahkan melakukan dosa yang lebih besar. And when God confronted him, dan ketika uh, Tuhan uh, menegur dia and cursed him. Dan kemudian menghukum dia. He asked, you know, this is too heavy for me. Dia katakan terlalu berat ini kutuk kepada saya. Is there maybe uh, from now on everyone who meet me will kill me? Oh, sekarang mulai sekarang orang yang melihat saya akan membunuh saya. Or some people may wonder where, where are the other people that will kill him. Mungkin orang akan berfikir di mana orang-orang yang lain yang mungkin yang akan membunuh dia. Because he he was the first son of Adam and Eve. Karena dia adalah anak yang pertama dari Adam dan Hawa. But we have to remember Adam and Eve they live a long life. Ah, oh, kita harus ingat bahwa Adam dan Hawa hidup umur panjang. Adam lived 930 years. Dia hidup 930 tahun. And he gave birth to uh, many children. Dia melahirkan banyak anak. And their children will have other children. Anak mereka menghasilkan banyak anak. So Cain was afraid of one of these kids may come to kill him. Dan Cain takut bahwa salah satu daripada keturunan Adam ini akan membunuh dia. And this doesn't mean aliens from other planets. Ini bukan berarti ada akan adanya uh, makhluk asing datang dari planet yang lain. And this bukan. just means Adam's other children. Itu Or hanya mengartikan bahwa Kain takut dibunuh oleh keturunan Adam yang lainnya. So God put a mark over his head. Maka Tuhan pun menandai kepala Kain. As a sign to protect him. Tanda perlindungan bagi dia. But even with God's tolerance. Tetapi di dalam toleransi 
Tuhan sendiri, Cain was not grateful. Cain tidaklah bertobat. He should have this time repent. Seharusnya dia menyesal. And bring a sin offering to the Lord. Dan kemudian membawa uh, persembahan pengampunan dosa. But instead in verse 16. Tetapi dalam ayat yang ke-6. If you read verse 16 and 17. Di dalam uh, ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dalam kejadian pasal 4. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Not di sebelah timur Eden. Ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan satu kota. Dinamainya kota itu Henoh menurut nama anaknya. So we can see instead of go back to the Lord for forgiveness. Jadi kita melihat bahwa bukannya dia kembali kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. He went away from the presence of the Lord. Justru dia menjauh dari hadapan Tuhan. And turned away from the garden of Eden. Dan kemudian semakin menjauh dari taman Eden. In this way we can see he become even more his heart is more hardened. Di sini kita dapat melihat bahwa dia semakin mengeraskan hatinya. And we can see his influence has a great impact, bring evil, great evil to the world. Dan kita melihat bagaimana dia membawa dampak yang semakin membesar, membawa kejahatan ke atas dunia ini. For the next 15,000 years was uh, uh, 1,500 years or so. Dan untuk 1,500 tahun berikutnya. Sin has greatly multiplied. Dosa itu telah berlipat-lipat. The earth is covered with violence and sin. Dunia ini dipenuhi dengan kekerasan dan kejahatan dosa. And God has to bring the flood to destroy the sinners. Dan Tuhan harus membawa air bah untuk menghancurkan orang. But let's remember this. Tapi mari kita ingat that during this time, bahwa selama masa ini. For 1,656 years. Untuk 1,660 tahun. The tower, the the Garden of Eden was right there on Earth. Taman Eden itu ada di bumi di sana. Everyone knows the destiny of man is to go back. Semua orang tahu bahwa kerinduan hati setiap orang adalah untuk kembali ke Taman Eden itu. And everyone knows there is a God who made the earth and planted that garden. Dan semua orang tahu bahwa ada taman di situ dan kerinduan untuk untuk hidup menanam kembali di sana. The only thing that you can go back, the only dream that you have is to go back. Dan satu-satunya impian yang layak untuk dimiliki adalah untuk kembali. But so many people forget about it. Tapi sebegitu banyak orang akhirnya melupakan. In the face of God, di hadapan Tuhan, to, with the Garden of Eden in their within their sight, di depan mata mereka masih bisa melihat Taman Eden itu. They choose to sin and rather than to repent. Mereka memilih berdosa bukannya bertobat. Time are come to the flood of Noah's time. Tiba pada saat ke, uh, zaman Nuh. Even says descendant become uh, do things at their own will. Ke, keturunan set bahkan melakukan kehendak mereka sendiri. They just take their wives, whosoever they want. Menikah dengan siapa saja. So the whole earth was flooded with sin. Sehingga bumi ini benar-benar uh, bergelimang dengan dosa. That God have to bring flood to this world to destroy sin. Sehingga Tuhan harus membawa air bah untuk menghapuskan dosa. Bye. 
bicara lain hidupku dilindungnya aku di batu dari panas dan dahaga We just mentioned that Cain was the first child out of Adam and Eve. Kita sudah menyebutkan bahwa Kain adalah anak yang pertama dari Adam dan Hawa. And they thought he was the one, the seed of the woman. Dan mereka tadinya mengira bahwa inilah benih perempuan yang dijanjikan itu. But turn, he turned out to be the murder, the first murder. Tapi bukannya menjadi juru selamat, dia justru jadi pembunuh yang pertama. And he killed his own brother. Dia membunuh saudaranya sendiri. God protected him. Tuhan kemudian melindungi dia. But that he didn't repent. Tapi sayangnya dia tidak menyesal dan bertobat. He needs to bring a sin offering back to uh, the garden. Dia harusnya membawa korban pengampunan dosa di ke depan taman. Or or repent to any other repentance. Atau menyesal bertobat dalam berbagai cara yang lain. But move away from the presence of God. Tetapi dia justru menjauhkan diri dari kehadiran Tuhan. And his sin brought great curse upon the earth. Dan dosanya itu membawa kutuk yang besar kepada dunia. Ini. Even Abel's descendant, uh, even Seth's descendant were affected. Ya, yeah, bahkan keturunan Seth pun terpengaruh. So But by Noah's time, namun pada masa Noah, 
God said, I will not fight with this man forever, but I will fight with them for 120 years. Aku tidak akan berperang dengan mereka untuk selama-lamanya lagi, tapi untuk 120 tahun. Noah built the ark, God asked him to build the ark. Uh, Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun Bahtera for 120 years. 120 tahun namanya. And he built ark and message. Dan dia membawa uh, dia membangun itu dan membawa pekabaran. Whoever come into the ark will be saved. Siapa yang masuk ke dalam bahtera itu akan diselamatkan. The, they will be saved from the flood that is to come. Mereka akan diselamatkan dari air bah yang akan datang. But the environment at the time was so beautiful. Nah, lingkungan pada waktu itu begitu indah. Some some scientists uh, suspect even the sky is pink. Beberapa ahli mencurigai ataupun mengira menganggap bahwa langit pada waktu itu berwarna merah muda. And the, the Garden of Eden was there. Dan Taman Eden masih ada di sana. Everybody knows that you just need to go back to the Garden of Eden. Semua orang tahu bahwa Apa yang harus kamu lakukan adalah kembali ke Taman Eden itu. That's the final destiny of humanity. Itu adalah sasaran utama akhir daripada setiap orang. As soon as you can go back to the Garden of Eden, the exile is finished. Segera kalau kamu bisa kembali ke Taman Eden itu, maka masa pembuangan itu akan berakhir. So the Garden of Eden never left the human sight. Jadi Taman Eden itu tidak pernah hilang sirna dari pandangan manusia. But now the flood came. Namun kemudian air bah datang. And on the, the Garden of Eden disappeared. Taman itu pun akhirnya hilang. God took it to heaven. Tuhan ambil kembali ke sorga. To preserve it over there. Untuk dijaga, disimpan di sana. Because that belongs to him. Oleh karena itu miliknya. Sometimes we wonder why God do this. Kadang-kadang kita berpikir kenapa let's, Tuhan lakukan ini. Let's just use the modern countries as examples. Uh, contohnya coba kita gunakan negara-negara yang modern. Let's say uh, Indonesia established from relationship with one country or another. Contohnya Indonesia ini berdiri atas hubungan dengan negara-negara yang lain. When you have good relations, apakah kamu akan membangun hubungan yang baik? So you put your embassy in that country. Maka untuk mempertahankan hubungan Anda menaruh kedutaan besar Anda. And that country also have an embassy in Jakarta. Dan negara itu pun akan mempunyai kedutaan besar juga di Jakarta. So the embassy even though it's in the land of Jakarta, jadi kedutaan besar itu walaupun berada di Jakarta, but that particular part belongs to the other country. Tetapi bagian itu adalah milik daripada negara yang lain. It's the same thing that uh, Indonesia embassy in other countries. Sama juga dengan uh, kedutaan besar Indonesia yang berada di negara-negara yang lain. Even though it's in the land of uh, Washington DC. Walaupun itu mungkin berada di kota Washington DC. But that particular land under the embassy belongs to Indonesia. Tetapi tanah di bawah kedutaan besar itu adalah milik daripada Indonesia. When the good countries are in good relations, selama negara itu memiliki hubungan yang baik, you keep your embassy there. Anda terus mempertahankan kedutaan besar Anda di sana. But when the relationship become bad, tapi kalau hubungan itu memburuk, you call back your ambassador. Maka Anda akan panggil kembali duta besar if it, itu. If it doesn't improve, kalau itu tidak membaik, you completely Cancel the embassy. Anda kemudian sepenuhnya membatalkan akan kedutaan besar. You take your embassy back. Anda kembali mengambil kedutaan besar anda. So God put His embassy on earth in the Garden of Eden. Jadi Tuhan menaruh God, Taman Eden itu dia sebagai dia punya kedutaan besarnya di bumi. When man sent the embassy, he just kicked him out. Dengan manusia berdosa maka mereka itu dikeluarkan dari But taman Eden. When flooded on us, dan ketika dosa itu bertambah-tambah, and the earth rebelled against God so badly, dan dunia ini memberontak kepada Tuhan dengan begitu buruk, and He took back His embassy, maka dia ambillah. Kedutaan besarnya itu. He took the, the Garden of Eden back to heaven. Dia ambil kembali Taman Edennya ke sorga. Now let's think about this. Nah, coba kita pikirkan. That when when Noah come out of the ark, pada waktu Nuh keluar dari Taman Eden, what will be the first thing dari, he will see? Ya, pada waktu pertama kali dia keluar dari Bahtera, apa yang pertama dia lihat? 
He will look for the Garden of Eden. Dia pasti akan mencari di mana Taman Eden itu. Because that's where he offers sacrifice all the time. Oleh karena itu adalah tempat di mana dia selalu mempersembahkan korban. But by this time he couldn't. Tapi kali ini tidak bisa. He come out of the ark. Dia keluar dari taman dan no. dari Bahtera. The familiar Garden of Eden is gone. Maka Taman Eden yang sudah begitu akrab dengan dia sudah tidak ada. He couldn't see it. Tidak bisa dia temukan. He want to make a sacrifice. Dia mau membuat persembahan. But where? Tapi ke mana? Where is it? Di mana itu? So he have to build a art uh, altar. Maka dia harus membangun sebuah mezbah. Now you you can come to the, uh, chapter 9 of Genesis. Ah, uh, Anda bisa membuka kepada Kejadian pasal 9 dari kitab uh, Kejadian. God said, you know, I will I will make a covenant with you. Katakan aku akan membuat perjanjianku dengan uh, Verse 13. Dalam ayat yang ke-13. Verse 13 and uh, 14. 13 dan 14. Busurku ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. He said I will put the rainbow there in, the, in the sky. Aku akan menaruh per, uh, busurku atau uh, pelangiku di di langit. I never truly understand why after the flood a rainbow would comfort Noah. <laughs> Saya tidak bisa mengerti tadinya bagaimana setelah hujan maka kemudian muncul uh, pelangi itu dapat menghibur Nuh. Was that the first time he ever saw a rainbow or that was not the first time? Apakah itu untuk pertama kali dia melihat uh, pelangi ataukah tidak? Until I had one experience in Hong Kong. Sampai saya memiliki satu pengalaman di Hong Kong. Uh, I was sent to a detention center uh, in Hong Kong. Saya dikirim kepada satu tempat tahanan di Hong Kong. Uh, because I entered Hong Kong illegally. Oleh karena satu saat saya secara tidak sah masuk ke Hong Kong. Uh, for some reasons, I'm not going to talk about it. Oleh karena satu hal tentunya. And so we have the promise that it should be okay. Nah, tapi kami dijanjikan bahwa tidak akan menjadi masalah besar. But I was still afraid. Tapi saya tetap takut. Because six policemen. Karena ada enam polisi. With guns. Dengan senjata. And they just uh, stayed around me and took me to the detention. Mereka mengelilingi saya dan kemudian membawa saya ke tempat tahanan. With me was a doctor. Bersama dengan saya ada seorang dokter. We were trying to help some children in China. That's the reason why we were there. Ya, kami sedang berusaha untuk menolong beberapa anak-anak yang berada di China pada waktu itu. I was so afraid. Saya begitu takut. So from one Thai uh, to the new territory. Uh, maka dari satu tempat ke sebuah teritori yang baru. The car drove up the, about 20 minutes, 30 minutes. Uh, kami dibawa dengan kendaraan selama kurang lebih 30 menit. I talked, I said, doctor, can you see the, the sky? There is a rainbow there. Uh, dan saya uh, berkata kepada dokter yang bersama dengan saya, coba lihat ada sebuah pelangi di sana. Said, I said, Where? Dan dia katakan mana? The doctor couldn't see it. Dokter itu tidak bisa lihat. The whole time I saw the rainbow there. Di sepanjang jalan itu saya melihat ada pelangi itu. So my fear disappeared. Maka rasa takut saya pun hilang. And uh, I I finally made it to the detention center. Sa so, akhirnya saya berhasil di, di tempat penahanan so, itu. So from then I start to look into the Bible. Nah, dari pengalaman itu saya mencoba melihat akan Alkitab. Noah must be afraid when he get out of the the ark. Noah pasti takut pada waktu dia keluar dari Bahtera. I don't know how many of you had this experience uh, safe on the ocean. Saya tidak tahu berapa banyak di antara anda yang sudah memiliki pengalaman uh, berlayar di laut. Do you have big wave? Uh, di mana ada uh, ombak yang besar. A big tide. Dan kemudian ada gelombang yang besar. Tornado. Dan kemudian ada tornado, Ty typhoon, angin yang keras, and the volcano break up. Atau break kemudian up. terjadi satu gem, satu uh, ledakan. It would be a terrible experience. Itu pasti satu pengalaman yang buruk. He must be be scared. Dia pasti ketakutan. When he get out of it, ketika dia keluar dari bahtera, he itu. stayed in the ark for a whole year. 
Dia berada di dalam bahtera itu satu tahun lamanya. Now some people say, well, what were you doing there the whole year? Ngapain mereka di sana? Orang bertanya. Uh, the Bible have some interesting details. Alkitab memiliki beberapa detail yang menarik. And uh, it talk about uh, when Noah came out, uh, his son come out. Uh, dikatakan di sini tentang ketika Noah keluar, anak-anaknya keluar. I just mention one small details here. Hanya ada satu dia detail yang kecil saya semua sebutkan. In Genesis chapter 11. Dalam kejadian pasal yang ke-11. Verse 10. Ayat yang ke-10. It says these are the generations of shame. Dikatakan inilah keturunan Sem. Shem was a hundred years old and begat uh, Afasak two years after the flood. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksat dua tahun setelah air bah itu. What does that mean? Apa artinya? Ini? That means his wife become pregnant after the flood. Artinya istrinya itu hamil setelah air bah. The first year after the flood, she become pregnant. The second year, the child was born. Tahun per, satu tahun setelah keluar dari air bah, uh, dia kemudian mengandung dan pada tahun yang kedua dia melahirkan. It means in the ark they didn't have a daily life, normal Ar- daily life. Artinya di dalam uh, air dalam bahtera itu mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. So God must have put them somewhere like a hibernation. Jadi pada waktu itu Tuhan telah melakukan satu hibernasi di sana. But that's just a speculation. Tapi itu hanyalah suatu spekulasi. But it's the most uh, uh, probably reasonable way to protect them. Tapi itu mungkin adalah satu cara yang uh, masuk di akal but, untuk melindungi mereka. But when Noah get out, tapi ketika mereka the keluar, the environment is completely changed. Maka Uh, lingkungan itu benar-benar berubah. The trees, the flowers he used to know. Uh, tumbuh-tumbuhan, daun bunga-bungaan yang biasanya dia tahu. Were no longer there. Tidak ada lagi di sana. Animals are different. Binatang-binatang pun berbeda. And she, he must have been very afraid. Dia pasti sangat takut. Remember the the Garden of Eden used to be there. Uh, ingat tadinya Taman Eden ada di sana. When they sent they brought the offering there. Pada waktu mereka berdosa, mereka membawa berkorban ke sana. And they know if God accept or not. Dan mereka bisa mengetahui apakah Tuhan menerima atau tidak. Now the ark and the garden disappeared. Tetapi sekarang taman itu sudah hilang. How are they going to communicate with God? Bagaimanakah mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan? How would they know that God still care for them? Apa, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Tuhan tetap peduli kepada mereka? Now you have to see that the garden is a very tall high mountain. Anda harus ingat bahwa taman itu adalah satu tempat yang di gunung yang tinggi. When you stand here you can only see something uh, very top, something come out of it. Kalau kita berada di sini kita hanya akan bisa dapat melihat sesuatu yang keluar dari situ. So the interesting thing is about the rainbow. Jadi hal yang menarik adalah tentang uh, pelangi itu. As I look into the Bible, I found out what the rainbow looks like. Nah, setelah saya melihat kepada Alkitab, saya temukan bagaimana langkah bentuk daripada uh, pelangi itu. In uh, Ezekiel chapter 1 verse 28. Di dalam buku Ezekiel pasal yang pertama ayat yang ke-28. Here Ezekiel is talking about the vision he saw the glory of God. Di sini uh, Ezekiel bercerita tentang satu Hayal yang dia lihat tentang kemuliaan Tuhan. And he said, as the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness around it. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kedengar suara dia yang berfirman. So a rainbow is the shape of the likeness of the glory of God. Jadi uh, pelangi itu adalah satu bentuk yang seperti daripada kemuliaan Tuhan. When God visited the Garden of Eden. 
Pada waktu Tuhan datang ke Taman Eden, His glory will shine throughout the Eden. Kemuliaannya itu akan bers- menyinari seluruh taman itu. When you see the glory, kalau kamu kalau anda melihat kemuliaan itu, outside of the garden, di luar daripada taman itu, what do you see? Apa yang anda lihat? You see the rainbow. Anda dapat melihat di sana pelangi. For all this time, Noah have seen the rainbow all the times. Selama ini Nuh telah melihat Uh, kemuliaan Tuhan telah melihat pelangi itu. Whenever they see God came and they see the rainbow. Kalau mereka melihat Tuhan datang ke taman itu mereka melihat pelangi itu. But now the garden is gone. Tetapi sekarang taman itu sudah tidak ada. They couldn't see the rainbow. Mereka tidak bisa melihat lagi But pelangi God itu. Said, I will put a rainbow in the sky. Tetapi Tuhan katakan aku akan menaruh pelangiku di langit. So you will know that I still remember you. Supaya kamu tahu bahwa aku tetap and mengingatkan. And that comforted Noah. Dan itu menghibur no. Whenever we see the rainbow, kalau kita melihat pelangi, they know that is God's call to go back to the Garden of Eden. Nah, maka kita dapat mengetahui bahwa itu adalah panggilan untuk kembali ke Taman Eden. So Noah was very comforted. Maka Nuh pun dihiburkan. But unfortunately, sayangnya, 101 years later, 100, 1100 atau 110 tahun yang berikutnya, this sign of God is not remembered anymore. Tanda dari Tuhan ini tidak diingat kembali. The people start to rebel and build a tower. Orang uh, mulai memberontak dan membangun akan tower. Satu. So God's way to menara. Keep people to remember the garden is forgotten. Dan kemudian orang pun mulai membangun menara itu dan Tuhan dilupakan. God have to find another way to bring man back to the garden. Dan Tuhan harus menemukan cara yang lain untuk membawa orang ke taman Eden itu kembali. We'll continue to explore next time. Kita akan lanjutkan pendidikan yang sangat penting ini berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami inspirasi-inspirasi yang megah, khususnya tentang pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kerinduan hati kami untuk kembali kepada Tuhan, kembali ke taman Eden ini, dan tidak pernah melupakan kerinduan yang sangat penting dalam hati kami. Biar ini melebihi apapun impian-impian duniawi dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.